湾真的很近，据说是中国大陆离台湾最近的一个地方来的。你看啊，福建福州市。福州市过来这边的话呢，平潭，平潭呢基本上就是一个离岛来的，四周围呢环绕着都是水，就在水中央有一个小岛，这边很多名头的，又叫做中国的马尔代夫、小肯丁等等，海景很漂亮啊。平潭这边的风景呢，自然是很漂亮的，不能够错过的东西来的。但是更重要的东西呢？到了八月份了，开鱼了，几个月海里面的鱼养得肥肥胖胖。这次过来最主要原因，当然是吃海鲜。蛏子，它有一些菜式的做法，真的比我们广东那边来的还要清淡。但这种清淡并不影响它本身的味道，好甜，而且好肥，肥所以美，肥美。这一条包公鱼，肉紧，香，香的部分是它鱼的皮下脂肪，那种鱼油带到去鱼肉上面，鱼软，干。粉越嚼越香，越嚼越干，哇，好满足！这边的海螺会如何？这边吃海鲜，真的好像会比我印象里面更便宜一点。刚才那顿六个菜，老乱七八糟，两百八十块钱。如果说这么远跑过来，只是这么一顿的话，好像，好像说不过去吧。所以，明天早上我们将会做一件跟平潭海鲜更加近距离接触的事情，会是什么呢？晚安。对，对，你你是假力耶？没有，有没有假？我绝对有用真力。是的，我们今天要跟这边的海鲜有一个更加近距离的接触，近到什么程度呢？直接跟着渔民大哥出海去捕鱼。渔民大哥正在很忙碌的准备着，烧的时间，跟他们混了。大叔，您是老渔民了，没事。在海上面出了这么多年船，有没有遇到什么比较惊险一点的？有没有？哎呀，那个是，那就不用说了，在船上不要说这些。那个、那个、多了去了，多了去了。嗯，那个多了去呀、啊。以前台湾的时候，他就是人也不也不不知道他他台湾是什么时候来，没有天气预报。他天气预报他是非常差的吧？基本他是差劲。到台湾的时候，照样还是开，就是以前就是全嘛。我们就是经济就是不容易，能捞一点就是能能捞,捞一点是一点，没有钱赚就要那就是排第一位了。那时候风浪会，嗯、当时风浪很大了，很大呀！这里像这样的船，它就是一条一条开着，就是被它那个浪就是卷到这个岸上。哇，渔民绝对都有风险，没有说没有风险。明白，他是他就是跟跟危险打交道嘛。但这样像这样都是用可以做事情的时候，你就叫船上最小的喽。啊，最小的二十几，二十五，哇，这么年轻当就上来了，像他这样的还晚了，我这还算晚的，你这还算晚的，有的更早，十几岁的，读书不好吗？读书为什么要好呢？啊，以前也觉得读书为什么不好呢？<笑><笑>会读书你就读书，不读书就来搞这个。
这是休息房，休息啊，这个床。哦，知道了。这个睡觉的铺就在这里了。是，我们这个简就是简陋一些，很简单一些。哇，这个，哎呀，这个。客户一下就过去了，客户一下就过去了。哇，厨房都有这边，直接就拿海水煮吗？没有，有淡水，有淡水，那个那个淡水的。哇，这你们吃到这真的是鲜哦，嗯，最很鲜的那个河边那条的鱼啊，你也没有见过这么鲜的鱼。这边捞这边吃，哎，我们在就是眼睛，他就是。还还给我们眼睛的，给你个眼神，自己体会、哎哎，就是、啊、每天每次出海就这样子吗？如果是白天的话，没有晚上也有，也晚上也有，对，那就是出海没有分白天黑夜，夏天就是看潮水是什么时候哈，涨潮跟退潮嘛，每天是。好像这样的天气，嗯，倒不开，不开船，就是带着风，就是要八级以上，最好就是九级。但是这个风大，风大的话哈，它就是东东西东西多，鱼鱼会会潮，潮水大嘛，它就是鱼会。所以风越大，鱼货越丰富，嗯、就是嘛，会捕的。但是你的风险也越大呀，哎、那是肯定的。我听说你们这边好像说每一条船有自己的区域的是吧？是啊，画好界限啊，画好界限。这个所以所以这区区域。小时候我们都念过一首诗：“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”但是同样的，我们渔民大哥们出海捕鱼也是一件很辛苦，同时是一件风险很大的事情。我们吃海鲜呢、啊，在陆地上面啊，这个好，这个好，这个贵，这个便宜，吃吃不完就剩了，就扔在那儿。但是实际上，这些都是渔民兄弟冒着危险，我夸张点说，生命危险出海捕获东西。珍惜珍惜我们的每一颗的粮食，每一条的小鱼。料的一些东西，真正值钱的鱼货并没有太多
算了吧，就不要搞了，你就可能连这一点点都没有。能卖多少钱这里？这个不值钱了，这个一斤两块钱，两块钱一斤两块，两块两块五，哇，两块钱。这个有多少斤呢？大概今天四筐，九十斤，九十斤，两三百，两百多块钱。油钱呢？油钱四百多，油钱还比不上，<笑>油钱四百多，那怎么办啊？亏了这这亏了，等一下等一下午，晚上就吃完了，晚上下场来吧，还有下一趟。永远希望再下一趟。手。走了，辛苦，拜拜。不需要说，在面对着啊又热，然后又大风浪，穿着厚的衣服的时候，还要努力的去体力劳动。他们不需要的抱怨，需要就是赶紧呢、啊，再不拉的话。再玩的话，可能又没了。当面对着一次又一次啊，鱼货似乎不太好，上水之后只是一点点东西，他们没有选择去抱怨，而他们只是不断的去说，嗯，不要紧，下一晚会更好。今天的工作完成了，好像也还不太好的收获的时候，他们说，还有明天了。明天会更好的，可能真的是环境与人会有莫大的影响。当他们每天都面对这片海的时候，海的无边无垠，给到了他们是心胸那种宽广、开阔、豪横。他们没有那么多的去在意一时一时一会儿的得失，更重要的是，有这片海还有什么好害怕的？你怎么扩大？买多少啊？买两斤呢、啊。<笑>由于今天在出海的鱼货呢实在是太有限了，于是乎我们来到了这边是叫，哎，城关农贸市场，直接在这边再买点海鲜，今晚就不用熬挨饿了，对不对？告诉你好不好？我们想住这边。哎、<笑>你们这里环境好啊，所以就想住这边啊，对不对？应该是没那么旺。今年差了很多，跟跟往年比起来差了很多。他们是谁？他们是谁？我朋友。住住哪里的？住旁边。隔壁的那个。哦，这个是什么？这个是。块抓的小鱿鱼，烹调方面的方法很简单，就是白灼、芥末、酱油。小鱿鱼爱吃吗？
不爱吃啊，不要挑食哦，小妹妹。我喜欢吃那种大的。喜欢吃哦，明白了，公主，今天没有买大的给你，我们下次过来买给你啊。各位，我不客气了。我怕他吃剥薯片，嗯，是啊，吃剥呀，那最好吃啊。小东西永远是把那种味道全部浓缩、浓缩、浓缩、浓缩到里面。鱿鱼本身不会说太过鲜美，但是我很喜欢它这个口感，爽爽滑滑，略有甜味。重重点是，这是我辛苦的价值，这是我晒到已经是看到了吗？看到两节颜色了吗？这个是我今天的代价，好吃的鲍鱼。买它的时候非常的鲜活，鲜活的鲍鱼味道是怎样？各位，我不客气了。烹调的手法上。客栈的大哥，加点蒜蓉酱啊，加点辣呀，稍微重一点调味，但是重点是好吃的，而且它的口感比我们的小鱿鱼来的更加爽口。全材料三百多四百，来大哥，辛苦你了。<笑>等退潮的时候，嗯，然后就把那个网拉到那边岩石那边，嗯，去牵牵在那边，然后等涨潮的时候，它鱼不是会游进来，然后再等退潮的时候去看着有没有鱼，它跟大船的作业方法是一样的。对对对。我们这边村里面以前都是捕鱼的，我我爸爸是捕鱼的，我爷爷也是捕鱼的，现在是用那个机器了，也是用帆的，帆船出去，然后啊。嗯嗯嗯呃家里有什么事情，就弄一堆柴这边烧，嗯，烽烟那种感觉啊，对对对对、嗯。然后外面捕鱼的时候，家里有什么事情就进来了，风俗习惯嘛。比如说以前不是我们当地的人都是海旁边要建一个小庙，祈求我们出海平安啊，这些渔民平安，保佑我们渔民平安。一般我们这边啊，渔民出海都会去庙里面上个香，然后出去，他们不会说祈求什么鱼啊，什么渔获，就祈求平平安安的。讨海的话。在船上从来不叫名字，哦，都是叫哎或者大嫂、二嫂，都不能叫名字在海边。为什么呢？因为我们这边有一个忌讳，就是海上面就怕那个有水鬼。嗯，我们这边还是很很习俗的。我们啊，现在还好，比如说他这一艘船是夫妻两个人，一般几个都在一起的，啊，可以上去。但我像我这样子陌生人就不能上别人的船。我们这边的习惯就是，不管捕到海龟是大只小只，都要拿去放生。为什么呀？这个东西啊、呃，这个海龟对我们当地人人来讲，它是龙王的龟丞相哦，这是我们宗教信仰来讲，拿、嗯、去放生，它还会保佑我们平平呃平平安安会捕到好鱼。大叔今天收获好不好啊？今天鱼获怎么样？很好，不好不好啊？<笑>怎么了？没有鱼获，一直在这边打鱼，打了多久了？打打的大概六六呃五十年了，没有读书，能打鱼就好啊。对呀、啊。到到处晒太阳，早上几点钟得得得出海啊？啊，几点钟出海？早上还就
，两三点，凌晨啊？对呀、啊。赌运对我们来讲就是靠运气的，看天吃饭。对啊，比如说有的时候好的话，你啊、呃、两三千呐、啊，一两千呐、啊，几百呀、啊。有的好多天都没一分一分钱收入都没有都没有。以前人很喜欢捕鱼，之后老人那一辈就走了，下一辈就没有人捕鱼了。社会发达了，捕鱼就不怎么赚钱嘛。然后年轻人都会去外面，都想着去外面捕鱼，而且赚的钱也不多、哦。对啊，也很辛苦。你一个人捕鱼，全家人都要总动员。这个现在的鱼没有以前那么多、哦，所以他们一般都是去外面深海。比如说我们这边靠近的海，没有什么鱼。哎，为什么？就是。污染嘛，环境污染肯定会污染啊！你不要一什么东西都排到海里面去。像我们这边以前都是海螺啊，什么小鱼啊，很多。现在水被污染了，就基本上没有什么海螺，没有什么鱼了。我业内被。